Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour faire euh, des petits bonnets avec un tricotin. Donc le tricotin, qu'est-ce que c'est C'est ce petit objet en plastique. Celui-ci, il doit faire à peu près euh, 20 à 23 cm de diamètre et c'est ce qui va nous permettre de tricoter nos bonnets. Donc ce tricotin, en fait, je l'ai acheté à Action. C'est un lot avec trois autres tricotins de diamètre différent et avec le petit outil là que je vous montrerai après. Vous trouvez à peu près le lot à 3,99€ à Action. J'ai regardé sur Amazon, c'est beaucoup plus cher. Il faut compter vers les 15-20 euros pour un tricotin. Donc, pour faire mon petit bonnet, j'ai également pris à Action cette laine avec le petit pompon assorti et celle-ci. Donc, celle-ci, vous les avez à 1,99€ et celle-ci vers les 2 euros. Donc, ça va servir pour faire le bonnet et il y a largement de quoi faire d'autres petites choses avec. Donc pour les bonnets, je vais vous montrer un peu le style. Donc vous avez ce type là. Donc celui-là, j'ai pas mis le bonnet, le pompon, pardon. Je vous montrerai le rendu sur ma tête, à droite ou à gauche. Et celui-ci. Bon, celui-ci paraît grand, mais en fait, non, parce que j'aime bien quand le. Vous savez que c'est un peu lâche derrière. Donc le bonnet qu'on va faire aujourd'hui, ça sera avec ce style là. Donc une laine pour faire le rebord, le reste et le rajout du petit pompon après. Vous aurez donc besoin de ces deux laines. Ensuite, vous avez besoin d'une aiguille à laine comme ceci, du petit pic pour le tricotin et d'un petit ciseau. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite ben, pour le début de notre tricotin. C'est parti, pour commencer, vous allez voir, c'est vraiment hyper simple. Je commence avec la laine la plus épaisse pour pouvoir faire le rebord du bonnet. Donc tout simplement, vous faites un nœud coulissant. Donc moi, je le fais comme ça, je prends comme ça. Vous voyez, que je vais placer sur le picot juste avant le petit bitoline ici. Donc hop, je ne serre pas trop. Hein. Donc ensuite, bon, habituellement je le fais sur les genoux, ça, je trouve que ça va beaucoup mieux. Mais là pour vous montrer, on va le faire sur la table. Hop, donc je mets bien le nœud derrière. Je vais faire, je passe par derrière, je fais un tour, deux tours. Avec mon petit picot, je prends ma boucle en dessous. Hop. Oui, c'est plus facile en fait quand vous le mettez, vous mettez sur les genoux pour attraper. Et vous passez derrière. Vous voyez Donc je refais pareil. Je passe par derrière, je fais un tour, deux tours. Je prends le dernier. Je prends le dernier et je passe au-dessus. Sans serrer, hein. Donc pareil, je passe derrière, un tour, deux tours, je prends le dernier picot, je passe par-dessus. Un tour, deux tours. Ça, ça va nous préparer la base, en fait, de notre, de notre, de notre bonnet, en fait. Voilà. Et vous faites ça tout le long. Vous voyez, un tour, deux tours, et je passe par-dessus. Un tour... Hop là. Bon, des fois, il y a des petits loupés. Hein. Un tour, deux tours. Vous voyez, hop, je passe par-dessus. Donc, on va essayer, je vais essayer de vous montrer un peu plus près. Hop, j'essaie de détendre ma laine. Donc, vous voyez, vous êtes là. Un tour. Deux tours. C'est un peu trouble la caméra, avec la caméra. Et... Je passe par-dessus. Derrière, un tour. Deux tours. Et voilà. Et ça, comme je vous ai dit, vous n'avez plus qu'à le faire tout le long jusqu'à revenir au point de départ. Donc voilà, on est arrivé. On a fait complètement le tour et on arrive au point de départ. Donc là, c'est tout simple. Là, tout à l'heure, on passait par derrière. Là, vous prenez votre fil qui est ici. Vous le passez devant le premier. Je vais vous montrer un peu en le surélevant. Vous passez et vous passez par-dessus. Vous ne serrez toujours pas. Au suivant, regardez, vous voyez, vous êtes là. Vous mettez le fil par-dessus et comme ceci. Et vous faites ça à tous les picots. 
Donc là, vous pouvez descendre un petit peu hein, si ça vous gêne. Donc, comme ceci. Vous voyez, bien droit devant. Et vous passez par-dessus. C'est pour ça que je vous dis, quand on, moi je le mets sur les genoux pour le faire, c'est beaucoup plus pratique. Après, il y en a qui aiment bien à ce niveau-là aussi. Donc après, c'est à vous de voir. Par contre, là, hop, c'était ma nuit. Donc, là, vous voyez pareil, c'est de la même façon. Hop, par-dessus. Suivant. Hop, des fois, ça accroche un peu. Ah, mais je vais y arriver. Par-dessus. Donc, je pense que vous verrez mieux comme ça. Hop, mise au point. Hop. Donc, vous faites ça sur plusieurs rangées. En fait, même quand vous arrivez au point de départ, vous continuez. Donc, c'est tout simple. Des fois, il y, a des, il y a des endroits, si vous serrez trop, vous aurez un peu plus de mal à le passer. Donc, évitez de trop les serrer à chaque fois. Et quand vous avez, par exemple, voilà, comme ça vient de me faire, vous récupérez la boucle. Hop, comme ceci. Ça peut arriver des fois que la boucle se défasse. Ne vous inquiétez pas, il faut toujours bien. On peut toujours rattraper. Hein. Comme ceci. Donc après, quand vous avez bien trouvé votre position, vous allez voir, ça va hyper vite pour le faire. Il faut vraiment que vous trouviez la façon que ça vous va le mieux, à la appuyer sur une table, sur les genoux. Euh, C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux après pour travailler. Donc vous voyez, là, on fait le tour. Ça sera, vous voyez, les premières mailles. Je vais vous montrer le premier tour et comment on enchaîne sur le deuxième. Et après, il faudra continuer sur à peu près 5-10 cm avec la même laine pour faire en fait le rebord du bonnet. Vous voyez. Il faut compter, si vous faites ça à une vitesse normale, un peu moins de oui, à peu près 3 heures pour faire un, pour faire un bonnet. Hein. Hop là oui, des fois, je vais, j'essaie d'aller trop vite. Hop, donc on récupère bien sa boucle. Hop. Toujours penser à mettre le fil bien au-dessus, hein, celui-ci. En plus, je me suis mis sur une table qui bouge, donc c'est pas... J'ai le tricotin qui n'est pas stable. Donc après, pour savoir votre tour, vous avez toujours le point de repère du petit picot qu'il y a sur le côté, hein. Vous ne soyez pas perdu. Voyez. Hop. Je me suis mal mise. Donc là, vous voyez, on reprend. Toujours pareil. Hop. Et on continue tout simplement sur la deuxième rangée. Et ça, comme je vous ai dit, sur à peu près. Moi, parce que je ne vais pas faire un rebord trop large. Tout dépend en fait. Vous voyez, le rebord que vous voulez faire. Donc, il faut compter 5 à 10 cm et, euh, et on, se reprend, on se retrouve à ce moment-là. Allez, on continue nos rangées et à tout de suite. Donc, nous avons continué jusqu'à atteindre à peu près euh, cette longueur. Après, tout dépend en fait, euh, si vous voulez un rebord de bonnet assez large ou assez fin. Après, c'est à vous de déterminer euh, la longueur que vous souhaitez. Il faut savoir que nous allons le rabattre. Donc, ça de là, ça me fera un petit rebord à peu près de euh, 5 cm. Donc, le changement de couleur, je n'ai pas changé de fil. C'est juste ma pelote qui avait un dégradé de couleur. Donc là. Pour passer à l'étape suivante, hein, je vais prendre mon autre laine. C'est pas la même matière, mais j'aime bien moi le, le mélange des matières. Donc vous avez toujours l'autre fil qui est accroché à la première pelote. Et là, euh, je, je, hop, on va faire un nœud. Oh, je vais y arriver. Un nœud coulissant, comme nous avions fait la première fois. Ce fil-là, je n'en aurai plus besoin. Donc, je le coupe. Et je vais accrocher mon nœud coulissant à celui-ci. J'ai beaucoup le nouveau fil là parce qu'il est assez. Euh, je ne sais pas si on le voit bien. On va voir comme ça. Et il y a plein de petites paillettes. Hein, il est assez sympa. On va voir ce que ça donne sur le bonnet. Allez, tous ces fils-là, on les met à l'intérieur. Hop, comme ceci. Et celui-ci, on va le laisser sortir vers ici. Alors, étape suivante, on va pousser tout ça parce qu'on n'en a pas besoin pour l'étape suivante. 
nous allons retourner le bonnet. Donc, vous avez vos premières mailles ici. Donc, nous allons prendre la première maille, hop, et la glisser sur le picot. On rentre bien les fils à l'intérieur. Donc, vous prenez... Bon, des fois, c'est pas facile. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait pas trop serrer au début pour pouvoir attraper toutes les mailles. Donc, maille par maille, vous mettez sur les picots comme ceci. Hop, maille suivante. Ne vous inquiétez pas, des fois, si vous avez trop serré, ça risque d'être un petit peu dur à, à mettre vers la fin. Mais euh, ça arrive, hein. moi ça m'arrive souvent. Soit c'est que je serre trop, soit j'ai pas serré assez. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça peut arriver. Et puis après, tout dépend aussi, je pense, de la qualité de la laine. Hein. Donc vous faites ça tout le long. ceci cette technique est pas mal parce que ça vous permet de cacher entre les deux et tous vos fils que vous avez fait si par exemple vous voulez faire avec deux couleurs différentes avec deux pelotes de laine différentes au moins vous pouvez cacher les liaisons en dessous n'hésitez pas à bien détendre votre laine Hop. allez on arrive vers la fin de cette partie là on se file là imagine un petit peu voilà donc là nous avons fait tout le tour et ensuite c'est tout simple vous prenez vous voyez hop, celui d'en bas donc là moi ce sera le vert et vous passez au dessus Comme ceci alors attendez je vais essayer de caler Hop. ça bouge à chaque fois ça fait un bruit c'est agaçant donc vous prenez le verre hop toujours celui dans le dessous et vous passez au dessus finalement ma technique est nulle ça fait toujours autant de bruit euh, voilà donc on est celui-ci et au dessus vous faites ça jusqu'à ce qu'il vous reste il ne vous reste plus qu'un fil à chaque fois jusqu'à la fin c'est ce qui va fermer donc voilà on arrive au dernier picot pareil hop passer l'aiguille en dessous voilà Hop. Donc vous avez comme ceci. Donc là, il vous suffit de tirer. Hop. On essaie de bien le mettre quand même. Et là, on va passer l'aiguille à l'intérieur pour pouvoir coudre en fait le haut du bonnet sur l'envers du bonnet. Donc, on essaye de bien, bien fermer. Et là, on attrape les petites mailles. Comme ceci, on essaye de bien, bien fermer. N'hésite pas à faire plusieurs passages. Hein. Des fois, hop. Moi, mon aiguille est un peu grosse. Voilà. 
regarde à l'envers si il n'y a pas encore de, de trou. Donc, hop, on va repasser encore un petit peu. Là, je vais faire une petite boucle pour consolider. Encore une petite boucle. Des fois, elle a un peu de mal. Donc, voilà. On fait notre petite boucle finale. Allez, et là, on coupe. Alors, le plus compliqué après c'est de trouver sur cette pelote pour pouvoir enlever en fait le pompon parce que vous voyez le fil il est carrément accroché au euh, dernier morceau de laine donc euh, en général vous finissez par faire un énorme nœud sur votre pelote mais comme je voudrais avoir le plus de fil possible alors hop on essaye d'aller jusqu'au bout Alors, j'ai cherché à voir si je trouvais des pompons. Seul, mais je n'en ai pas trouvé encore pour l'instant. Donc là, le fil est un peu petit. On va voir si on y arrive. Hop. J'espère que ça ne fait pas tomber. Donc, hop. Je vais y arriver. Hein. Hop. Donc, le bonnet à l'endroit. On essaie de passer les fils. Hop, voilà. Dans ce sens-là. Voilà, le fil, il est vraiment petit. La dernière fois, je m'étais un peu mieux débrouillée. Alors là, par contre, vous serrez vraiment beaucoup. Pour éviter que le, hop là, le pompon bouge ou ne parte. Hop, voilà, on va voir si l'autre côté ça s'est serré. Donc voilà, vous avez votre petit bonnet. Donc moi, comme je vous ai dit, c'est en maille très souple parce que j'aime bien les bonnets souples, mais j'aime bien quand même que le, le bas attache. Donc c'est pour ça que je prends toujours de la laine un peu plus épaisse. Donc voilà, vous avez votre petit bonnet. Euh, ben, aucun fil à part, hein, comme vous pouvez le voir. Il hein. euh, y a juste ça qu'il faut que je coupe. Hein. Et en quelques heures, ben voilà, vous avez fait votre petit bonnet. Je vous montrerai euh, le résultat sur ma tête. Je vous le montrerai, je vous mettrai à gauche ou à droite. Vous, vous allez le voir de suite. Donc la prochaine fois, je vous montrerai pour comment faire ben, avec aussi le tricotin. Vous pouvez vous faire des petits cache coups assortis au bonnet. Donc on se trouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais un gros bisou à tous et je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Gros bisous.